Viongozi wa dini wameaswa kuendeleza maombi ili kuendelea kuyaishi yale waliofundishwa vioni kwa lengo la kusaidia waumini wao. Hayo yamebainishwa na askofu wa kanisa la Menonite Tanzania, Diocese ya Tarime mkoa ni Mara, askofu Gabriel Magwega kwenye mahafali ya tano chuo kikuu cha Teleo, Tawi la Tanzania. Ili muweze kukaa vizuri ninyi mnao itimu leo. Kwenye hilo kusudi ambalo lilikuwa ndani yenu. Kitu chochote cha madhabahuni cha kimungu Hayo masomo mliosoma ni ya madhabahuni ni ya kimungu. Haya tuzwi na kubandika vieti ofisini. Hata kidogo. Haya tatuzwa kwa kuonyesha vieti kila siku munatembea, munaonyesha picha mutakazo pigwa leo. Haita wasaini. Kitu chochote cha kimungu, cha madhabahuni. Kama mlisoma kitu cha kimungu, cha madhabahuni. Musije muka sawu chamo hini Kina tuzwa na maombi Kwa na yeso asifiwe Meka siri Kwa ni muna mpako kere Eti mchukai Mukibema tu hivyo kwa ma Tumesoma muka tembe na hizo Hizo degree muka tembe na hizo diploma kichwani Hazita wa saidia na hazita wa fikisha kwa pote Unajua ni mungu sana sasa kufikiri hivi Kwa kwa ni mesoma Sasa Wakinita sayo yote kubiri unaondoka sasa hivi Hata nige kupa maiki hapa na sasa Mina weze Mbetoke darasani Nipeni maiki Mtaubiri Ni haki mwini sana Na wala hindi msaidi ya kitu Utakuji hapa kwa 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 Angaleo kasema Mamuna Mubiri wale uka chemusha Hajaka sawa Kitu cha kimungu kinatuzwa kwa maombi. Na kwa nini maombi? Maombi yanakusaidia. Unapojitwini kwenye maombi yanakusaidia kuwa mnyenyekevu. Bwana asifiwe. Mkitaka mwende mbali. Muoneni Yesu kwanza. Zakaria Wambura Chambiri ni afisa tarafa mwandamizi tarafa ya Injugu kwa niaba ya mkuu wa wilaya Tarime Kanali Michael Ntenjele anasisitiza sasa viongozi kuhubiri swala la maadili. Kizidi kuhimiza viongozi wa mili zote kwa kazi ya zakamano na kwa njia yote ili watakeleza ngeza wa sengari kuhusu mafuzo ya hili ya teorejia. Na mili kwa njia ya sengari ni wakishie kwa mba kumbilenu ita zingatiwa pale pataka kweza kana hakika kalitekeleza tasisi za dini kwa tunazeshimu sana na kutaindere kuzipa kushitikia lakini wengine wanatumia tasisi hizi kama kichaka cha kuficha maovu vana hivi karibuni yupo mchungaji wa kanisa fulani ambalo siwezi kulitaja lakini wote mnamjua alitumiwa kubaka binti mdogo akiwa mshiriki wa kanisa lake hivyo epukeni mambo kama haya vile vile tunaamini wahitimu wote kwa sababu na kwenda kuelimisha watu basi mtashirikiana na serikali kupiga vita ya ushoga mwende mkatoa elimu huko mnapokwenda na mkuelimisha watu kwamba serikali haiungani na swala la ushoga kwa upande wa mchungaji Musa Marwa anasema kuwa kile walichofundishwa chuoni wachungaji hao sasa wakitumie vyema. Hukumu za ujuzi katika maeneo haya ni muhimu ikiwa kweli inasimamiwa. Na elimu bora chuoni inasaidia kuanzisha imani imara na ya kibibilia. Hatimaye kufanya uamuzi wa kuhudhuria chuoni chuo kikuu cha Kikristo 
inahitaji maombi na ushauri wa kimungu utafuta njia za mkato inaweza kuwa ni njia ambayo nadhani sio nzuri lakini ya kujafanya na mimi nimekaa tazali zaidi ya miaka mingi tena nimekaa muda mrefu kweli jifunze kwa makini kanuni inayopatikana katika methali 24 na 27 tengeneza kazi yako huko nje jifanye jifanyie kila kitu mwenyewe kwenye shamba na baada ya hapo ujenge nyumba yako na mimi mmejifanyia nini wenyewe umejenga vizuri na sasa mnapenda kufanya vizuri kimisho Elimu bora kwa wachungaji kuleta huduma bora kwa kanisa. Kwa maana ya wachungaji huwa na uelewa mpana wa namna ya kuongoza namna ya kuongoza makanisa yao kwa ufanisi. Kuepukana na mafundisho ya ushushi. Heretical doctrine, na mafundisho ambayo sio mazuri. Daktari David Komba ni mkurugenzi wa chuo cha Teleo Tawila Tanzania. Hapa anaeleza kusudi la chuo hicho Amesema kama huna kusudi utakukira mtu atakuwa rafiki yako Kama huna kusudi uweze kujua kwa nini ulizaliwa au sio baba Na ndio ni kusa sana kama huna kusudi ujui mwelekeo ujui ufanye nini kwa wakati gani na wapi Ni baba kusudi letu kwa chuo hiki ni kukamilisha hukumu mkuu sawa sawa na andiko la matawi shina nane mstari wa 19 na 20. Bwana Yesu atuwaze mambo basi endendeni tukafanye watu watakuwa nini? Wanafunzi. Na sisi tunahamasisha kutofanya washirika kufanya wanafunzi. Kuna utofauti wa mshirika na wanafunzi. Mshirika na wanafunzi. Wanafunzi wao kimfundisha naye anaenda kufanya yale yale aliyomfundisha kama Bwana Yesu alivyotuachia. Hiyo ndio kusudi la kwanza. La pili tunawafuata wachungaji pale walipo ni kwani natamani sana kama wakuwa kionge kuwepo huni wakati wa kushirikiana kubadilishana mawazo hawa wana hapa wamekula karatasi kwa miaka minne iliyoshiba miezi 40 kivipi wengi mlikuwa mnashangaa anasomea wapi sisi tuna mfumo wa bwana Yesu bwana Yesu alikuwa na darasa la mahali pamoja anapokwenda wanafundishwa hivyo hivyo na wanakwenda hivyo walipohitimu ya naenda mbinguni akawatuma nendeni. Kwa baba ni kwa kuishia. Wamesoma miaka miezi 40, karibu na miaka 4 iliyoshiba. Kivipi? Walikuwa wanakuja kila baada ya, 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 ya miezi mitatu, wanakuja kwa siku tano kuanzia Jumatatu mpaka Ijumaa. Tunawafungia hapo hapo, hawatoki kuanzia saa mbili mpaka saa moja masaa ma, 40 kwa wiki moja. Alafu tawaambia miezi mbili mitatu nendeni field wanaenda field yale tu wafundisha kwenda kuyafanyia kazi tena wanarudi baada ya miezi mitatu walikuwa wanasoma mpaka hapo walipo masomo kwa ujumla kama nilivyosema wamesoma masomo kumi. hayo masomo tulipesa na kwenye uongozi na uchungaji kwa sababu kusema kweli uongozi umetupiga chini sana wenzetu walituachia dini wakaondoka na uongozi Wakisoma risala mbele ya mgeni rasmi wahitimu wanaeleza manufaa ya chuo hicho ambapo wahitimu wanasisitiza wachungaji kujiendeleza. Kwa muda wa miaka minne ambapo sisi wanafunzi tumemaliza mihula yetu kumi ya masomo tumekuwa tukikamilisha mihula mitatu kila mwaka. Na kubali katika majukumu yetu ya huduma katika kanisa la mahali pamoja. Wakati wa vipindi au semesta kumi za programu yetu wanafunzi tumefanikiwa kumaliza kozi ngumu ya kukamilisha utume mkuu njia ya kujisomea Biblia uingereza kuanzisha kanisa la kufanya wanafunzi kueneza upandaji wa kanisa afya ya kanisa na ukuaji kufundisha wachungaji wengine katika kufanya wanafunzi kuzidisha na kuongezea na kama wanafunzi tumetumia maarifa yetu kupitia kazi ya huduma kazi za huduma zinazozingatia kufufua kanisa la mahali pamoja kama kanisa la kufanya wanafunzi mwishowe kila wanafunzi amejiunga na timu ya kuwezesha kituo kipya cha mafunzo atinet kusaidia wachungaji wapya na kupanda kanisa kwa njia hiyo 
Wanafunzi tumeimarisha kile tulichojifunza kwa kufundisha na kushauri wachungaji wengine wanaofanya wanafunzi na viongozi wa kanisa. Kutokana na matumizi ya mtawala wa chuo kikuu cha Teleo uzalishaji wa watumishi wapya wa kukamilisha utume mkuu wa Yesu Kristo umeongezeka kwa kasi kubwa katika kanisa la moja moja na la mahali pamoja. Majina naitwa mchungaji Lucia. Niko kwenye kanisa la DMY Tarime do N Dominion Ministry International Tarime. Ninamshukuru Mungu kwa ajili ya siku hii ya leo. Ni siku ambayo sikuitegemea katika maisha yangu lakini kwa neema ya Mungu imekuwa hivyo. Tukizingatia yale ambayo tumechua kusudi la Mungu katika maisha yetu, Mungu ndiye ametuchagua, sio tumejichagua sisi wenyewe. Kwa hiyo ningewaasa watu wengine watumishwa Mungu wengine ambao tumeitwa na Mungu kwa ajili ya utumishi huu, tuishi kulingana na maadili ya Mungu, tuishi kulingana na neno la Mungu, tuishi vile ambavyo Biblia inatutaka tuishi. Na kusoma sio dhambi. Neno la Mungu linasema katika Mithai sura ya ine, ule msaidi wa 10 tu kwamba mshikamateni sana elimu wala msimwaacha ende zake. Elimu ni nzuri, kusoma ni kuzuri ili tuweze kuhudumia watu wa matabaka yote. Uwezi ukawa huna labda elimu ya kutosha, unategemea kumia mtu wana elimu kubwa. Kazi mataka leta challenge. Kwa naomba tujitahidi na tujue kwamba umri sio hoja. Mimi na umri mkubwa na karibia miaka stini sasa, lakini ndio hui nimekamilisha masters yangu na na mpango pia kuendelea na kozi mgini na yukuata. Kwa hini wa shuhuri watu mishu wa mungu. Kama vila mbapo serikali na tutaka kusoma, kuongeza elimu ya kawaida hii kwenye masomo kwenye masomo haya ya teolojia ni jambo jema tusome na tulisha soma kama hivyo tuliko soma sisi tumeto wa kusudi la mungu tulitumikia hilo kusudi kama mungu alivyo tuita na pia kuna mambo ya najitokesa hivyo kwenye dunia kuna mambo ya ushoga maembo ya ubakaji umadawa ya kulevia wachungaji tujitahidi kuhasa watoto kualea watoto tangu makani sani mana tukiwafundisha tangu sande isikuwa kio bado wadogo kila ambacho mtu tutamfundisha ni chucho takacho ondoka nacho lakini tukifanya tu zembe kidogo tukachea watoto wakafundisha huko nje sio rahisi kuwasaidia naitua Daniel Marara ni mchungaji wa kanisa la meno na kisa nzania dasisi ya tarime kwa leo ni muhitimu ambaye ni muhitimu kwa sababu ni miakachu ni miaka mine ni miaka ambayo ni meona mkono wa mungu na kilipigania safari ndefu Tulianza wengi lakini hawa ingina hawa kufika. Natoa wito kwa uchungaji wenzangu. Nasiwa uchungaji tu. Vijana. Yeyote yule ambaye kwamba anandoto za kuja kuwa mtumishi wa mungu. Nina mualeka kujiunga na chuo hiki cha Teleo University. Kwa sababu katika nyakati tulizopo. Uzushu meongezeka sana duniani. Neno la mungu limepotoshwa. Ikiwa wachungaji au watumishi wanaolihubiri neno hawatasoma neno la Mungu kwa maana ya theolojia walielewe haitakuwa rahisi sana neno la Bwana kueleweka kwa watu maana wamejitokeza manabii wa uongo wamejitokeza wahubiri wa uongo neno linapotoshwa kila kunapokucha linahitaji watu waliosoma neno la Mungu ndio wanaweza kusimama na kukanusha uzushi wote hata enzi zile za mitume kulikuwepo na wazushi wakati wa Paulo tunakumbuka kwamba yukuwepo mtu anaitwa Iskanda alikuwa mzushi aliweza kupinga mafundisho ya kweli lakini Paulo kwa sababu alikuwa amelisoma neno la Mungu na kulielewa aliweza kupingana naye kuhakika na hata neno likasimama ndio maana tunaona upandaji wa makanisa ukawa umeenea sana katika Asia na hata leo Afrika tuna kanisa la Kristo ni kwa sababu ya wanatheolojia waliosimama kidete katika nchi ya Misri alitokea mwanatheolojia anaitwa Origene ambaye alisimamia mambo ya theolojia na hata kuanzisha chuo kikuu cha theolojia. Hata sasa hivi bado tunahitaji kwa na watu wasomi ambao wanaweza kuifanya elimu ya neno la Mungu ikaenea kwa kila mmoja, wakaanzisha vyo kwa namna ambavyo Mungu atakavyokuwa amesimama nao. Asante sana kwa sababu ya sherehe ya leo. Asante sana kwa jinsi ambavyo watu wa Mungu wamejitokeza. Nami na mshukuru Mungu na jina lake libarikiwe katika jina la Yesu Kristo. Amen.
shule ya Moregas English Medium iliyopo Siradi wilaya ya Tarime mkoa wa Mara nchini Tanzania inakutangazia nafasi za masomo kuanzia darasa la awali mpaka darasa la saba bila kusahau baby class ewe mzazi bado hujachelewa mlete mwanao apate elimu bora kwa mawasiliano piga simu namba 0679901 02 au 0769 04 80 0000 Leaders School ni moja kati ya shule zinazofanya vizuri kitaaluma. Shule inapatikana kata ya Raranya, Wilaya ya Roria, Mkoa wa Mara, nchini Tanzania. Ewe mzazi, mlete mwanao apate elimu bora. Pia mwanao atajengewa msingi bora wa kumjua Mwenyezi Mungu. Kuanzia darasa la awali mpaka darasa la saba Kwa mawasiliano, unaweza kuwasiliana nasi kupitia namba za simu 0759192649 au 0784278290 au 0600 76 47 82 90 wote mnakaribishwa